Moikka moi! Taas on täällä uuden tutoriaalin parissa. Ja tällä kertaa kuvaillaan tällainen Miklem suitsien tutoriaali. Eli tälläkin kertaa kyseessä on vähän sellaiset niin kuin vaikeammat suitset. Eli nämä ei ole mitkään perusyksinkertaiset. Ja Miklemistä on kans vähän niin kuin eri nimiä ja eri malleja. Eli löytyy esimerkiksi Miklem Multipiritle. Sitten on tällainen Miklem Rambo tai Rambo Miklem. Mutta niissä ei sinänsä ihan hirveästi ole keskenään eroja. Tänään tosiaan tehdään ihan tällainen niin kuin NS Miklemien perusmalli. Ja se on tosiaan tunnetuin tuosta niin kuin turpahihnaosasta, joka on tosiaan ton mallinen. Eli tuossa näette vähän sneak peekkiä siitä. Mutta ei muuta kuin hypätään suoraan vaan tutoriaalin pariin. Ja näytän teille nyt ensin, että mitä niiden suitsien tekemiseen tarvitsee. No joo, lähdetään vaikka täältä. Eli mä oon taas leikannut nämä kaikki suitsien osat valmiiksi. Eli ihan tällaista sentilevystä tekonahkaa. Mä valitsin tällä kertaa väriksi tällaisen niin kuin, tumman turkoosin. Eli mä oon leikannut vaan tällaisia mahdollisimman pitkiä sentilevyisiä pätkiä tosiaan. Ja sitten täällä on yksi tällainen puolitoista senttiä leveä, niin siitä tulee otsapanta. Mä tykkään tehdä siitä vähän leveämmän. Mutta kuitenkin sen verran, että saadaan kaikki osat tehtyä ja sitten niin kuin ohjat myös. Ja sitten tässä on itse tämä niin kuin, turpahihnan yläosa. Eli niin kuin, tämä osa tulee siihen turvan päällä ja tästä tulee sitten niin kuin, sinne poskihihnoille kiinnitykset. Eli vähän tällainen niin kuin, veen tai uun mallinen. Eli tuohon turvan päälle tulee tällainen suora kohta. Sitten mä oon vähän pyöristänyt näitä reunoja, jotka sitten noi tulee sinne poskihinalle kiinni. Sitten mulla on tällaisia lyhyitä kohtia noiden D-rinkuloiden kiinnittelyyn. Ja metallisia tarvitaan kuolaimet. Nää voi myös tehdä kuolaimettomina, mutta mä teen ihan kuolaimelliset versiot tällä kertaa, koska yleensä näissä on tosiaan kuolain, mutta pystyy siis tekemään kuolaimettomat. Ja sitten tarvitaan kaksi solkea. Mä käytän tällä kertaa aitoja solkia. Eli toinen tulee niin kuin turpahihnaan. Joku tulee tähän niin kuolaimen eteen sitten, tänne etuturpaan, ja sitten toinen tulee suunnilleen niin tänne. Se on myös vähän sellainen niin turpahihna kautta leukahihna, eli näihin miklemeihinkään ei tuu sitä niin normileukahihnaa, joka menisi täältä niin leuan takaa. Eli näihin tulee periaatteessa kaksi turpahihnaa, joista toinen on sitten tuolla vähän kauempana toimittamassa sen leukahihnan virkaa. Ja sitten tarvitaan kuusi kappaletta tällaisia pieniä dierinkuloita. Ne voi myös olla ihan pyöreitä rinkuloita, mutta mä tykkään käyttää D-rinkuloita. Ja sitten tarvitaan nämä perusjutut, eli sakset, neulajalankaa ja kuuma liima. Ja mulla on sitten noin reikäpihdit, koska mä käytän aitoja solkia. Tänään meillä toimii mallina yksi toukokuun myyntihepoista, eli tällainen valkoinen kaveri. Joten lähdetään sen päälle kokoamaan näitä suitsia. Näissä suitsissa on aika monta sellaista niin kuin käsinompelukohtaa. Aina jos sun pitää niin kuin tähän tekonahkapintaan liima tai jotain, ihan sama oliko se kuuma liima tai pikaliima, niin ajan saatossa se liima ikään kuin hikoilee ja sitten se kiinnitys irtoaa siitä. Eli jos tähän itse niin kuin nahkapintaan tarvii jotain kiinnittää, niin se kannattaa tehdä aina ompelemalla. Ja mulla on aika lyhyitä kohtia tässä, mitä mun pitää ommella, niin mä teen sen ihan käsin ompelemalla. Mutta aloitetaan siitä, että laitetaan kuolainet hepan suuhun, niin saadaan niiden avulla tässä vähän mittaa tuon nyt näitä hihnoja ja katsottua niitä niin kuin oikeille paikoilleen. Ja mä ajattelin alun perin tehdä niin kuin yleensä miklemeissä on. Eli yleensähän toi niin kuin kuolaimen kiinnitys, että tämä hihna ei niin kuin mene suoraan tänne kuolaimelle, tämä niskan takaa tuleva hihna ja poskiremmi. Se ei yleensä kiinnity suoraan tuohon kuolaimeen, vaan siihen tulisi yksi tällainen D-rinkula. Ja sitten suunnilleen toi turpahihna lähtis jostain tosta. Tästä tulee sen verran lyhyt tästä kohdasta, joka tulisi niinku tästä rinkulasta tänne kuolaimeen. Niin tää on niin lyhyt tää väli, että tää rinkula oikeastaan koskettaa tuota kuolainta. Niin mä tuun kiinnittämään tänne niin poskihinan suoraan tänne kuolaimeen ilman tätä rinkulaa. Mutta siis jos teillä on vähän isompi heppa tai pienemmät kuolaimet, niin pystyy tekemään sillä että Tämän poskihinan päähän kiinnittää rinkulan ja sitten siitä rinkulasta laittaa yhden hihnan, joka sitten tulee tänne niin kuin, kuolaimeen kiinni. Eli tuossa nyt vähän näki sitä ideaa. Eli yleensä tähän väliin tulisi tällainen, jotta on tämä rinkula. Sitten siitä lähtee tällainen pieni pätkä, joka tosiaan kiinnittyy kuolaimeen. 
Mutta jos mä tällä hetkellä laittaisin ton rinkulan tohon, niin sitten tää turpaihino tulisi ihan tosi lähelle tätä silmää. Niin mä teen vaan yksinkertaistetut versiot. Eli alussa sanoin, että näitä pieniä rinkuloita tarvitsee kuusi kappaletta. Niin näitä tarvitsee nyt vain neljä. Kun tehdään tällaiset vähän yksinkertaistetut, pelkistetyt, ehkä vähän helpommat versiot. Nyt näissäkin tulee olemaan siis tämä tavallaan perusvaihe. Eli kuolainten poskiremmit tulee olemaan sama kuin, niin kuin noissa muissa perussuitsissa. Eli otetaan tekonahkahihna ja kiinnitetään toinen pää tähän toisen puolen kuolainrinkulaan. Sitten laitetaan tämä hihna täältä korvien tapaa. Katsotaan, että se tulee korvan alle, ettei se jää sen päälle. Myös täältä toiselta puolelta kiinnitetään se tänne kuolainrinkulaan ja sitten lyhennellään tosta. Eli tässä tulee nyt ihan peruskuolain remmi. Tämä nyt ei millään tavalla vaikuta näiden miklemien toimivuuteen eikä oikeastaan ulkonäköönkään. Eli mä kiinnittelen nämä tähän nyt. Näin. Tässä on nyt tämä kuolainten remmi. Molemmilta puolelta kiinni. Sitten mä suunnittelen vähän, että mihin kohtiin nämä nyt tulee. Tämä niin kuin tällainen suora lyhyempi osuus tästä turpaihinasta tulee tähän niin kuin turvan päälle. Ja sitten nämä jotka on sivuilla, niin ne kiinnitetään tänne kuolainten poskiremmin alle. Mä vähän etin nyt tästä oikeata kohtaa niille. Jos toi lähtisi tosta, niin se on niin kuin tohon kiinniteltäis. Se on tulee noita käsinompeluvaiheita, niin mä koitan tehdä niistä nyt useamman kerrallaan. Eli tehdään tää niin kuin osa vaikka ensimmäisenä. Eli tää niin kiinnitetään tänne Poskihnaan. Ja se on nyt tosiaan tuossa nuppinen olla kiinni, että pystyn ahmotella nämä derinkoloiden paikat nyt tänne. Eli ihan ensiksi otetaan näitä pieniä derinkoloita ja kiinnitetään ne tällaisen lyhyen hihnan päähän. Noin, siinä on kaikki neljä derinkoloa nyt tällaisten ihan lyhyiden hihnojen päässä. Ja kaksi näistä derinkoloista tulee tänne niin kuin turpaosaan. Eli näistä kiinnitetään sitten tämä itse etumainen turpahihna. Se tulee siis tänne niin kuin kuolainten eteen. Eli nämä derinkulat kiinnitetään tähän niin kuin turpahihnan kulmaan, eli mistä tämä niin kuin kääntyy tänne turvan päälle. Eli tähän niin kuin kulmaan, missä tulee tuo käännös. Siinä. Ja sitten siitä kiinnitettäisiin tämä etumainen turpahihna. Mä mietin, että tekisikö mä siitä sellaisen niin kuin kaksin kerran olevan. Katsotaan, että se on. Tulee oikeaan asentoon suunnilleen. Ne on ihan oikein näköiset. Eli mä kiinnitän tähän hihnan päähän soljen. Näin. Täällä on hihnan päässä nyt solki. Sitten mä vähän pujotan sitä nyt tästä rinkulasta vielä läpi. Katsotaan, että tää tulee varmasti oikeaan asentoon ennen kuin kiitellään näitä täällä enempää. Eli tosiaan tää turpahina pitäisi lähteä niin kuin viistosti tästä ylöspäin. Niin, että se ei ole liian lähellä silmää, mutta niin, että tähän niin kuin kuolaimeen jää kuitenkin ihan pieni rako. Eli, että se ei tule ihan kiinni tähän niin kuin kuolaimen kiinnityskohtaan. Ja sitten katsotaan tämä rinkula täältä, että se tulee hyvään asentoon, että tämä ei mene niin kuin liian jyrkästi tämä turpahina ja että se ei mene liian loivasti, vaan suunnilleen jostain tosta kohtaa. Näyttäisi olevan siinä hyvässä kohdassa. Eli otan nyt. Tän remmi tästä pois. Kiinnitetään tämä derinkula tänne. Eli se on tästä hihnan pätkästä nyt kiinnitettynä tänne nurjalle puolelle. Eli tämä pikku hihna, jossa toi derinkula on kiinni, niin kiinnitin sen tänne nurjalle puolelle. Nyt mä leikkaan ton yli tulevan osuuden tosta pois. Niin nyt se on siellä tolleen nätisti. Sitten tehdään vielä toiselle puolelle sama. Kato nyt vähän suunnilleen tätä turpaihnaa oikeaan kohtaan tosta. Siitä pitäisi saada tää derinkula niin vastakkaiseen kohtaan ja samaan asentoon kuin tää toisen puolen. Nyt katon sen tästä niin kun ylhäältä. Tän tulee niin kun tähän kulmiin molemmat ja suunnilleen samaan asentoon, että toinen ei niin kun roiku tänne alaspäin tai sitten, että liian ylös. Vaan nyt on suunnilleen Tämän kulman suuntaisesti lähtee tänne niin kuin kohti turpaa. Mä kiinnitän tänkin tänne hihnan alle nyt. 
Tässä on tosiaan nyt ylhäältä päin. Eli siellä on rinkulat kiinni molemmilla puolilla. Seuraavaksi me voitais kiinnittää itse tämä niinku tänne poskihihnaan, joka nyt siis on vaan nuppineulalla. Eli vielä kerran varmuuden vuoksi tarkistan, että tulee varmasti oikeaan asentoon. Ja sen takia tehtiin nyt nämä rinkulat jo tänne, että mä saan niinku katsottua, että turvahihna tulee tänne oikein. Ja sitten toi poskihihna, että se jää ryttyyn. Tää itse niinku turvahihnan lyhin osa tulee suunnilleen niinku tavallaan tähän kuolainten päälle. Eli ei ihan niinku tänne kuolainten eteen, koska tää on liian edessä. Eikä sitten tänne kuolainten taaksekaan, koska sit se tulee liian lähelle silmää. Eli tässä kantsii katsoa oikeasta suitsista mallia vähän sen pikkusen tuosta niinku tähän kuolaimen tavallaan tämän niinku suuosan kohtaan niinku tällaiseen linjaan. Toi olisi niinku se hyvä kohta. Laitan vähän noppinaulaa siihen. Joo, se on siinä hyvä. Otan ton tosta pois. Ja nyt sitten mä ompelen tämän käsin ja sitten kun mä saan tän ommeltua, mä katon sen avulla myös tämän täältä tismalleen samaan oikeaan kohtaan ja ompelen myös tämän puolen. Siinä on eka puoli ommeltu. Sitten mä otan nämä suitset nyt tän hepan päästä pois, jotta mä voin mitata tämän täysin vastakkaisen kohdan. Laitan tästä kuolemet vastakkain ja sitten noin poskiremmit kans. Ja sitten toi hihna tonne samaan asentoon. Ja rinkulat tulee myös vastakkain. Eli siinä tulisi rinkulat vastakkain ja sitten täällä on kuolemet vastakkain. Sitten katsotaan, että tämän turpahihnan hihnat tulee kans päällekkäin vastakkain tähän. Eli että tämä matka tästä niin kun Poskiremmistä tänne rinkuloille on yhtä pitkä ja että ne tulee samaan asentoon, eli yhtä niin kuin viistosti kiinnittyy tähän poskihihnaan. Lyhennän tuossa tuon ylimääräisen pois ja sitten vaan ompelen tämän näin. Täällä on nyt nämä molemmat puolet tosiaan ompeltu kiinni, eli katson, että ne tuli vastakkaisille puolille. Sitten laitetaan tämä takaisin hepan päähän. Se on nyt siinä hepan päässä. Sitten otetaan tämä niinku turpahihna, johon kiinnitettiin jo tämä solki. Eli mä pujotan tämän täältä toisen puolen rinkulasta läpi, niin että tämä solki tulee niinku tänne. Sitten mä vähän mittaan, että se solki tulisi suurin piirtein tähän niinku leuan alle tähän keskikohtaan. Sitten mä ihan vaan kiinnitän sen tähän rinkulaan nyt. Eli Siinä lähtee toisen puolen rinkulasta tämä pää, jos on solki. Se tulee tänne leuan alle. Ja sitten sille vaan vastakappale. Eli vastaavasti kiinnitetään tämän puolen rinkulaan. Tällainen ihan suora tekanahkasuikale. Sitten vaan kiinnitetään se täällä leuan alla. Tällei. Katsotaan, että se tulee niin hyvään asentoon ja saadaan se sitten oikean mittaiseksi. Sitten vaan teen reijät tohon ja lyhennän tän hännän. Tein tosiaan reijät ja lyhentelin hihnan ja tein tähän päähän tällaisen niin kuin kolmien, niin kuin mä yleensäkin teen, jotta se on siistimpi. Sitten, eli otetaan uusi pätkä ja kiinnitetään tähän pään solki. Eli tästä tehdään sitten se taempi turpahihna ja meidän pitäisi nyt sen avulla ja sitten näiden rinkuloiden avulla saada mitattua, että mihinkä kohtaan se tulee. Toi vähän tuossa silmän päällä nyt. Eli oikeita suitsia kun katsoo, niin se on aika lähellä silmää, mistä tämä toinen turpahihna sitten lähtee. Eli siinä pitäisi jäädä niin kuin vähän väliä tähän kohtaan, mistä lähtee tämä turpahihna. Eli sen ei kuulu tulla tähän niin kuin vastakkaiseen kohtaan, mistä toi turpahihna lähtee, vaan se tulee tänne pikkasen taaemmas. Tässä varmaan vähän vaikuttaa toi, että minkä malliset miklemit ne on. Joissain näkee, että se on ihan täällä, niin kuin, niin kuin täällä silmän alla, mistä tää lähtee. 
Mutta mun mielestä näyttää ehkä vähän hölmöltä nyt näin kepparilla. Niin mä haluan laittaa sen vähän kuitenkin edemmäs. Kuitenkin, että tähän poskiremmin kiinnityskohtaan jää vähän väliä. Se voisi olla jossain tuossa ihan hyvän näköinen. Ja sitten viimeinen, eli katsotaan, että tämä hihna lähtee pikkusen niin tästä leuan päältä. Eli se ei tule tähän niin kuin leuan eteen, vaan se tulee osittain tähän leuan päälle. Eli se olisi suunnilleen tuossa. Mä nyt katson tässä niin kuin oikean hepan mallikuvaa, niin siinäkin se lähtee aika lailla. Se on niin kuin Lähes tulkoon täällä niin silmän keskiosasta lähti sitä remmiä, mutta mä laitan sitä pikkusen eteenpäin, niin se näyttää vähän paremmalta mun mielestä näin kepparilla. Eli kiinnitän tämän rinkulan nyt tänne. Se olisi siinä. Tää nyt vähän tuppaan osan tuohon silmän päälle, mutta se korjaantuu sillä, kun saadaan tää toimiturboremmi tänne kiinni. Joo, mä otan tän remmin täältä nyt vielä pois ja sitten kiinnitän tälle vastakkaisellekin puolelle tuon rinkulan. Tämä kiinnitettiin tänne nyt niin myös tänne toiselle puolelle vastakkaiseen kohtaan samalla tavalla. Snap päällekkäin. Ja rinkula tulee tuohon kohtaan. Ja liimataan se sinne. Ehkä siinä näkyy noin taaimmat rinkulat nyt molemmilla puolilla. Ei muuta kuin takas hepan päähän. Eli siellä on nyt D-rinkulat molemmilla puolilla. Ja näihin kiinnitellään nyt toi taampi turpahihna. Eli tälle puolelle tulee tämä solki. Samaten niin kun tästäkin lähtee tämä solkipuoli on niin tällä puolella, niin myös tänne taaimpaan remmiin. Ja kiinnitellään samalla tavalla. Mitataan, että tämä tulee suunnilleen tänne keskelle pään alle ylettymään tämä solki. Ja sitten vaan tähän rinkulaan kiinni. Siitä nyt roikkuu tämä solkiremmi. Sitten vaan toinen puoli, eli tänne kiinnitellään tällainen suora suikale, samaten tähän rinkulaan. Sitten vaan pujotellaan tämä pää täältä toisen puolen soljesta läpi. Tehdään muutamat reijät ja lyhennetään tämä pää. Siinä meillä on suitsien pohja valmiina. Pään alla tosiaan näyttää tältä. Eli solkiremmit tosiaan tulee tältä puolelta tänne pään alle molemmissa hihnoissa. Ja sitten tämä solkien vastakappale tulee sitten tuolta toiselta puolelta tänne. Täältä näyttää tässä vaiheessa. Nyt meiltä puuttuu enää otsapanta. Ja tää on nyt sama vaihe kuin missä tahansa muissa suitsissa. Eli laitetaan tästä hihnan ympäri. Ja sitten se lähtee tästä otsan päältä tänne toiselle puolelle. Ja sitten tulee myös täällä toisella puolella tähän hihnan ympärille. Siellä on nyt otsapantakin kiinni. Ja enää puuttuu sitten ohjat, jotka laitetaan seuraavaksi. Eli täältä tällainen pitkä remmi taas. Kiinnitetään kuolerinkulaan ja sitten mitataan se täältä kaulan takaa ja kiinnitetään tänne toisen puolen kuolerinkulaan. No niin, siinäpä meillä on nyt viimeistelty lopputulos. Eli mä kiinnitin noin ohjat ja sitten mä laitoin myös tällaiset koristeet. Eli ne on tällaiset niin isot, leveät, hopeiset strassit. Laitoin tonne otsapantaan ja sitten myös tuohon turpaosaan. Ja nämä olivat hyvin simppelit miklemit. Ja tää on tosiaan se ihan perusmalli. Tässä saa helposti tehtyä vähän monimutkaisemman, jos laittaa niin kun tohon kohtaan vielä yhdet D-rinkulat, joista sitten kiinnittää tämän niin kun kuolaremmin. Eli jos tähän laittaisi D-rinkulan kiinni, niin sit kuolaimelle tulisi tällainen hyvin lyhyt remmi vain. Mutta mä tein sen nyt ihan tollasena normikuolaremminä, koska tää on aika tällainen pieni heppa, niin, niin siitä remmistä olisi tullut kyllä tosi tosi lyhyt. Siinä oli nyt tälläkin kertaa vähän tällaiset monimutkaisemmat suitset. Tai no loppujen lopuksi nämä ei ole hirveän monimutkaiset, mutta näissäkin on tämä niin kun, turpahihnan muodon leikkaaminen. Se ei ole ihan sellainen, että suora hihna vaan, vaan siihen tulee niin kun, tollanen kulma. Ja mä tein tosta myös ihan paperikaavan tosta niin kun itse turpahihnaosasta. Niin mä ajattelin, että mä voisin senkin laittaa kaavana myyntiin. Eli tosiaan myyntisivuilla, jotka löytyy osoitteesta www.sharehobbyhorses.blogspot.com Ja sen pidemmittä puheitta nyt lopetellaan tämä video tähän. Tosi paljon kiitoksia katsomisesta. Kommentoi ihmeessä videon alla, että mitä tutoriaaleja haluaisit seuraavaksi nähdä. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Siihen asti, moi moi!